ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇങ്ങനെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ബി സി റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എല്ലാത്തിലും ഈ തൗസൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കളയാം ബാക്കി എഴുതിയാൽ മതി തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഇരിക്കുന്നോ അതേ റേഷ്യോയിലെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂ എല്ലാവരും ഒരേ കാലത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പീരീഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ല എല്ലാവരും ഒരേ കാലത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ കാലമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നേരെ ഈ എമൗണ്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എമൗണ്ടിൽ എല്ലാം തൗസൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ്സ് നമ്മൾ കളയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നേരെ എഴുതി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ എ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ഇവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ നമുക്കറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് അറിയണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ റേഷ്യോയിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഒരു ത്രീ അങ്ങ് കളയാം ത്രീ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഒരു ത്രീ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും റേഷ്യോ എയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും എന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു ബിയുടെ എഴുതിയാൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും എന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു സിയുടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത്രയും എന്ന് അതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി അതിന് ബിയുടെയും സിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെവൻ ഈ സെവൻ എത്ര എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അതിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് എത്ര ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് ഇവിടെ സെവൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സെവൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ സെവൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എ ബി എൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ബി എൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അവിടെ നമുക്ക് തൗസൻഡ്സ് കോമൺ ആയിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന തൗസൻഡ്സ് കളയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കോമൺ ഉണ്ട് ആ ഹൺഡ്രഡ്സ് അങ്ങ് കളയാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഇഫ് ദ റിസെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഉണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ റേഷ്യോ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഫൈ ആണ് നോക്കണേ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങ് കളയാം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കളയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഇതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വന്നതിന് അതിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറവായത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വന്നതിന് അതിനേക്കാൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങ
കണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ഇവിടെ പീരീഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് ബി ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീരീഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം രണ്ടിടത്തും എഴുതിയാലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പോത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാത്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുത്തു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ബി ജോയിൻ ഹിം എസ് എ പാർട്ട്ണർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ബിസിനസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഒറ്റ വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫുൾ ഇയറുണ്ട് തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എയുടെ ഇതിന് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ട്വൽവ് മന്ത്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയുടെ ഇത് ബി ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ മന്ത്സ് ആവുള്ളത് അപ്പോൾ എ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബി നയൻ മന്ത്സേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു ബിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറിയത്തില്ല ബി എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് വസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വോട്ട് വസ് ബി ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ബി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഫോറും ട്വൽവ് ഒറ്റ വട്ടിൽ ത്രീ വരും ആ ത്രീയും ഈ നയനും അങ്ങ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ത്രീ വരും ആ ത്രീയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും കിട്ടി കളഞ്ഞ് സെവൻ വരും അപ്പം നോക്കിക്കേ ബി ഇസ് ഈക്വൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ പട പടാൻ വെട്ടിയും കളയാൻ അവിടെ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ വെട്ടിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി വരുന്നത് ബി ജോയിൻ ഹിം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതുപോലെ എ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എട്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽസ് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ വോട്ട് ഇസ് ബി ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ബി ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ത്രീയും ട്വൽവ് ഒറ്റ വട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോർ വരും ആ ഫോറും ഈ എയ്റ്റും കൂട്ടി കളയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും ആ ടുവും ഈ ഫോറും കൂട്ടി കളയും ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്യണം അത് ശീലിക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ വാ ഞാനവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി എൻ സി എൻ തേർഡ് ഇൻറ്റു എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എ ബി എൻ സി എൻ തേർഡ് ഇൻറ്റു എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എ ഗോട്ട് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ സെവൻത്ത് എന്ത് ത്രീ സെവൻത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ത്രീ എക്കാ കിട്ടിയതാണ് എ ഗോട്ട് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവനിൽ ത്രീ സെവൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്കാ കിട്ടിയത് സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്കാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ബി എൻ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ റിമെയിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വലി സെവനിൽ ത്രീയും പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് ഫോർ ആ ഫോർ ബി എൻ സിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു ടു വെച്ച് കിട്ടും ടു ടു വെച്ച് കിട്ടും അപ്പം ഈ റേഷ്യോയില
one three hundred an angle seven into seven angle da pare one three hundred an angle answer into one is an angle seven tra into seven two thousand hundred renew next question okay a b and c entered into a partnership a got five eleventh five by eleven of the profit a b and c le Five by eleven of the profit on channel. Now that we are going to say eleven are angle. Eleven is five one. Malay Arabic people are saying eleven is five. But that is the profit on angle. That is five a kg. That is five by eleven on channel. But then eleven on angle five a kg. In the top and B and C distributed the remaining profit equally. Remaining at that six sa. That six is very equal. That is three three no matter. That is ratio two. Five is three is two. Three is one profit. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ റേഷ്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഇഫ് സി ഗോട്ട് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദൻ എ ഇവിടെ നോക്കി സി ഗോട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് കുറവ് കാണുന്നത് സി ഗോട്ട് ടു ലെസ് ദൻ എ എന്ന് ഏക്കാൾ ടു ആ കുറവ് ഈ ടു ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡാ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡാ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് The total profit, total profit is 11. 2400 is 11. 11 into 200. 11 into 200. 2000 is 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 200. 2000 അത് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും ചെയ്ത് ഞാനവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്താ വരാത്തത് ഭംഗിയായി പഠിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കലാണ് കഠിനാധ്വാനം കഠിനം ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അതല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് സംഗതിയല്ല അത് ഹാർഡ് വർക്ക് കഠിനാധ്വാനമാണ് തായും തായും കണ്ടോ കഠിനാധ്വാനം അത് ചെയ്യണം അതാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്